了甜点都能离得远，真扫兴。好巧啊！我陪你俩过来买点东西。啊，我也是，我刚去那边超市买了点东西。那就坐这儿吧。赵警官不是最不喜欢吃甜食了吗？尤其是杨枝甘露，怎么现在也好上这口了？该眼馋的眼馋，不该惦记的，趁早死了这份心吧。嗯听说你要结婚了是吗？恭喜你！啊。谢谢。这么大的钻戒，赵警官一年的工资都买不起吧？方妮啊，我说的是事实啊！早知今日，何必当初？赵定慧，小欧的婚礼定在下个月，到时候你一定要来沾沾喜气啊！局里还有点事儿，你们慢慢吃吧，我先走了。哎，战宇的案子有没有新的进展？暂时还没有。天天查也查不出个名堂来，我要是负责这案子，早就引咎辞职了。方妮啊，你以后能不能不要再挖苦赵廷辉了？我也不想挖苦他，可是我一见到他就忍不住，看他我就来气。谁让他当年抛弃你的？本来这件事我还站着，被你这么一说，变成我小心眼了。这跟你又没关系。再说了，赵定辉知道我什么脾气。人家现在还是孕妇，激素水平不稳定，你就谅解一下好不啦？服务员。哎，来了。我要点单。吃口我这个吧，特别好吃。又酸又甜的，有什么好吃的？你就吃一口吧，保证你会喜欢上。啊？走吧。我们领导。喂，李局。啊，是的，案情有了新的进展。上去吧，不用了，就送到这儿吧。小赵廷辉，你爸妈同不同意我不在乎，我在意的是你的想法。其实我觉得，这婚姻再怎么说都是两家人的事情嘛。如果我们得不到父母的祝福，好了，我知道了。这一年，你为了我跟家里闹了不少别扭，我不想再为难你了。长痛不如短痛，咱们就在这儿分了吧。
。冯大哥，哎，小欧，你怎么在这儿呀？小欧，应该问你啊，今天你怎么想着来跑步的？减肥呀、啊，总得在婚礼上美美的吧。看来这减肥不成女孩子的信仰了。你跑完了吗？还得跑一会儿。怎么着，我带你跑会儿？好呀，好久没跟你一起跑步了。走。来喝水。好久没有这样八景运动了，完全跟不上你的节奏。这我也是为了你放慢节奏了。哎，这运动完啊，整个人舒服多了。既然舒服多了，就聊聊吧。跟燕京吵架了吧？哎，没有。我就最近看到一张老照片，发现严谨跟一个女孩在一起。但是我跟他在一起这么长时间，他从来就没有跟我提起过。小欧啊，这每个人都有过去，这过去呢就会有很多小秘密。既然你选择和严谨在一起，就不要介意他的过去。哎，冯大哥，嗯，你知不知道一个叫沈五月的女孩？五月，我知道，但不太了解。这姑娘不是去世了吗？已经去世了。你不知道啊？对不起啊，我可能有点说的多了啊。哎，这都是过去的事儿了。之所以严谨不愿意提，这可以理解。那他和严谨还有孙佳玉之间是不是发生过什么事儿啊？孙佳玉和严谨是在武警特战队认识的，我是后来在禁毒支队和严谨认识的。之前他们的事儿我不太了解，这事儿你应该问陈瑞敏吧。我要这样去问陈大哥，他肯定觉得我很八卦。那你就直接问严谨啊，这样对谁都好。哟，我该去接乐乐了，要不我开车把你送回店里。啊，不用了，我想再坐会儿。那行，那我先走了，拜拜。拜拜。房收拾的差不多了，客厅怎么样？还不错，跟我想象的差不多。怎么了，宝贝儿？看你好像不是很开心啊。没有呀，我还在忙呢。哎，我来擦。哎，不用了。哦，对了。家附近新开了一家居酒屋，我听说特别好，要不然咱们俩去喝一杯。嗯，等我收拾完
不想减肥，也不至于自暴自弃吧？啊！我一连喝了好几天了，今儿就想多吃点。行，吃，我不就是婚纱里多塞个几斤肉吗？我陪你一块吃。老板，再给我一份刺身拼盘，一份炸猪排。你又不是不知道我的酒量，这点酒都不够我塞牙缝了。你这酒留着养王八呢，喝掉。哦姓名：黄发祥，年龄：五十四了。老黄是吧？哎，知道为什么抓你吗？哎呀，我这还正想问您呢。抓我的那个警察说我是什么制毒人。警察同志，我连初中都没毕业，我怎么可能会制什么毒啊？我，啊？我再给你一次坦白的机会啊！你好好想一想，自己都干了些什么。哎呦，警察同志，我真不知道你在说什么。这是五月十日的晚上，我们在丽园市的郊区金陵村发现了一个制毒作坊。这个大院子的平方有六十多平，你就是在这里制作毒品。然后通过网络卖给那些买散货的买家和吸毒人员。围剿当天，你的确是不在现场，但你逃跑前遗留下的生活物品都还在：茶杯杯口的唾液和指纹，以及衣物上随意一根头发的 DNA， 都可以证明你就是这个院子的主人。还是不想说是吧？啊，我听你说。你的货在圈内算是上等奸货，销售渠道既专业又隐蔽，一看你就是制毒界的老炮儿啊！以你的级别，怎么也得傍个大买家长线合作，怎么会心甘情愿的卖散货挣小钱呢？除非你是被别人强行踢出了局，逼不得已才用这种方式挣钱糊口。我们刚刚破获了幺零三特大贩毒案的头目小美人曾经亲口交代过。他说：“他们最早的货就是跟一个神秘的制毒人在网上交易的，后来他的搭档刘伟想资产自销，于是偷了配方，并想暗杀这个制毒人，只可惜让这个人跑了。你的货跟小美人的货在配方成分上一模一样，你就是这个神秘的制毒人，还有什么可狡辩的？警察同志，你说的，我是越来越不明白了。”去年十二月之前，你一直在小美人的水产公司做门卫，你用一种最危险也是最安全的方式去观察你的仇人，或许是想报仇，却始终没有得逞。由此可见，你这个初中都没有毕业的人，还是很有头脑和胆识的。你说，像你这么聪明的人，坦白从宽这么简单的道理，还用我跟你多说吗？啊，黄发祥。家的媳妇儿真好，好看
练到哪？二宝，母亲是那张大嘴。天姐，你是不是就喜欢大嘴妞？不是，我只喜欢你的大嘴。我们俩认识多长时间了？一年零三个月零十天。他认识一年多就要结婚，想想都觉得不可思议。什么意思？要反悔啊？我人都是你的了，你能不答应我一件事儿？说。以后我们俩在一起，不管发生什么事儿，不管是好的还是坏的，都要对对方坦诚。我觉得吧，这两个人之间不管有多亲近，都应该有彼此的独立空间和独立人格。甚至可以有秘密。你的事儿你不想说，我不会问。不管是过去、现在还是将来，是完全的信任。如果真正信任，就没有什么不能说。你跟沈五月到底什么关系？不是说过吗？我不是想纠缠什么过去的事情，我也不在乎他在你心中的位置，我只是希望我们之间可以坦诚相待。我知道这个女孩已经离开了，那你还问这么多干嘛、啊？你之前说她是孙佳玉的女朋友，我信了。但如果你是我，看到这样的照片，你会怎么想？难道你不好奇吗？我们今天坐在这儿喝酒，像讲故事一样聊聊过去，不为过吧？不是所有的人和事儿，都可以当成故事讲给别人听。为什么？你们之间的事有那么难以启齿吗？林姐，你不要让我觉得你那么陌生，好不好？我真的不知道你们之间到底发生了什么事儿，能让你提都不能提。难不成沈五月的死还跟你有关系、啊？生日快乐，生日快乐，生日快乐，祝你生日快乐。胡椒。好嘞。刘哥，你坦白的时间不多了，你到底说还是不说？没错。以前的毒品是我供的货，可是我怎么也没有想到，他们居然要杀人灭口，偷取我的配方。那你跟六年前邓坤贩毒集团有什么关系？邓坤跟海叔这两个人，你认识吧？减刑吗？你自己选择什么路，你自己不清楚吗？想活命当初为什么要制毒呢？黄八强，你当这是哪儿啊？这事由不得你琢磨。你今天必须要说清楚，毒品配方到底是怎么来的？你跟六年前的案子究竟有什么关系？
是我从邓坤那儿得到的。怎么得到的？围捕邓坤是你在现场。当时我不仅在现场，我还亲眼目睹了那个卧底警察被杀的全过程。你要说什么？那个开枪的人不是后来被判了死刑的张国强，他是另外一个人，而且这个人你们认识，是谁？你知道做伪证是什么后果吗？我这一条腿都迈进棺材了。我能跟你说这些，还不就是为了想多活几天？那你就把六年前案发现场你看到的都告诉我，什么也别落下。哎，来，你能给我口水喝吗？给的。说吧。啊。海叔的货呀，纯度特别高，人也守信，所以那些年邓坤一直跟海叔合作。海叔用了一年的时间研制出了一种新型的毒品，很快他们就定好了日子，哎，要跟这个邓坤进行交易，地点呢、啊？就在中缅边境附近山林里的秘密制毒工厂。没事吧？没事，谢谢。哎呀妈的，这真不是人干的活儿。谁让干这个挣得多呢？嗨。你把这两壶水给海叔送过去。哦，记住，不该看的别看，不该问的也别问，啊。哎，嗯，去了啊。好。站住！干什么呢？哦，我来送开水。跟我吧。我去，给我就行了，回去。现在开始，这儿就是我的了。配方现在在我手里，想跟着我挣钱的，把钱都放下。怎么着？不乐意啊？就算了吧
警方就围剿上来了。瞧这么一下，哎呦，那场景真是啊！好大！那工人就跟没头苍蝇似的，到处乱跑啊！我当时我也懵了。就吓得我，呃，拔腿就往西边的这个树林子里边跑啊！啊！严律，这两套衣服选哪套啊？严律，啊，就白色那套吧。好，那就搭配这件黑色的吊带和红色的口红喽。那我们就先把衣服换一下，再做最后调整。观众朋友们，大家中午好！欢迎大家收看今天的《法治时空》。我们今天邀请到的是著名律师，也是我们的老朋友严胜严律师。大家好，我是君和律师事务所的创始人严胜。首先，我们先来看一下今天的案例。我们先请严律给我们这起案件做一个简单的评价。呃，这起案件呢是一起典型的辩护人通过金钱收买证人、篡改口供、帮助被告被判无罪的案例。该案的辩护人触犯的是辩护人妨害作证罪，也就是我们通常所说的律师伪证罪。判了张国强的死刑，证据就是落在现场的一只鞋。其实那天张国强根本就没在现场，是我穿了张国强的鞋逃离的时候不小心掉那儿了。黄国强，做假口供，可是要负法律责任的。警官同志，我敢对天发誓，我没撒谎，没说谎话。审判长。各位审判员，照片中的这只鞋是在案发现场新找到的证物，已经核实，这只鞋正是制毒工人张国强的。
请问张国强，你对我刚才所说的话有疑问吗？没有。好，这只鞋你是如何遗落在案发现场？请详细说明。那天我趁乱逃跑，就跑进林区了。也就是说。你之前向警方撒了谎，请你继续。那个卧底警察是是是,是我杀死的。安静，现场安静，请犯罪嫌疑人继续陈述案情。是我用被告人的枪打死他的。你指的被告人是在座的严谨吗？是啊。那天张国强还有工厂的工人四处逃。那我也不知道他怎么让警方抓住的。你当时怎么就穿了张国强的鞋呢？我们俩都是海叔工厂里的小工，我们俩住上下铺，平时关系特别的好。围剿那天呢，正赶上我的鞋弄脏了，没鞋穿，我就穿了他的鞋。规定，在刑事诉讼中，辩护人、诉讼代理人毁灭证据、伪造证据，帮助当事人毁灭、伪造证据，威胁、引诱证人违背事实、改变证言或作为证的，都属于犯罪行为，处三年以下有期徒刑或拘役；情节严重的，处三至七年有期徒刑。我们经常会讨论一个尖锐的问题，就是律师的责任。究竟是以委托人的利益为主，还是以案件受到公正的审理为主？我们想听一下严律您的看法。
你看看这严慎这姑娘，越来越成熟了。老沈，你朋友多，学生也多，赶紧给他介绍个合适的小伙子。不是人性不人性的问题，而是一个根本的原则性问题。小姑子要模样有模样，要能力有能力，怎么今儿嫁不出去呢？人家不是嫁不出去，是压根不想嫁。倒是你，打算什么时候和老冯、林振结婚啊？我们不急，等孩子生下来再说。是不是冯大哥有什么顾虑啊？没有，你看他对我多好。我知道他对你好。我的意思是，他是不是考虑到乐乐暂时不想结婚？那也不是，乐乐其实挺喜欢我，只不过我一直没有明确的跟他提过这事儿，所以老冯也就没提。冯大哥不提怎么行啊？这孩子都有了，你们未婚同居本来就不合适，现在孩子都怀上了。这样偷着不领证可说不过去啊！只要老冯能跟我在一起，对我对孩子好，早结晚结我都觉得挺幸福的。哎，对，你问没问严姐那照片的事儿啊？她跟那姑娘还有孙佳玉到底什么情况？吵架了？你这有没有结婚证的愿意为了心爱的男人生孩子？你翻了周围一张照片跟他吵架吗？所以你到底是问还是？我问了，但他没有说。我觉得吧，有些事情不需要弄那么清楚，尤其是以前的事儿。既然他不想说，一定有他的理由，我何必强人所难？只要不影响我们俩的生活，我也不会介意的。心真大，我得向你学习。陈警官呐，你了解严静这个人吗？你知道他为什么要去当这个卧底呀、啊？喂，云梯 S 六五幺九里坐的你的人吗？我先声明啊，我坐的都是正经买卖。你什么情况我还不知道啊？订的不是你、啊，你的意思是，有毒贩来我这吃饭了，是不是？不认识吗？少打听，我还有事忙着呢啊！没事，我先挂了。老子这么神秘，看来案子不小啊！需要哥们儿帮忙的地方，你尽管吩咐。
难免，失去世界也不可惜。什么？